Huấn luyện viên Bắc Hàng So đang có thành tích bất bại trước người đồng hương Shin tae kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trước thêm SEA Games 31, thuyền trưởng U23 Indonesia đã thừa nhận việc đánh bại U23 Việt Nam trên sân nhà gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Chỉ còn đúng một ngày nữa, trận khai mạng môn bóng đá nam tại SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam với U23 Indonesia sẽ chính thức diễn ra. Không chỉ là cuộc đại chiến mang ý nghĩa sống còn quyết định ngôi đầu bảng A, đây còn là cuộc so tài chiến lược giữa hai huấn luyện viên xuất chúng nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại là huấn luyện viên Bắc Hang So và huấn luyện viên Shin tae Đội tuyển Indonesia đang gặp khó khi có tới 5 trong 20 cầu thủ trong danh sách chính thức chưa thể hội quân vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó, sự bắn mặt đáng kể nhất là hậu vệ đội trưởng Adna Quy Mangkulam và trung vệ cao 1m94 Elkan Bekgot. Được biết, cả hai cầu thủ này đều bị câu lạc bộ chủ quản từ chối nhã người với lý do SEA Games không nằm trong hệ thống giải đấu thuộc FIFA Jai. Đích thân huấn luyện viên Shin tae đã phải ra mặt thuyết phục thì Adna Quy và Elkan mới được phép trở về làm nghĩa vụ quốc gia. Bộ đôi trụ cục hàng thủ này dự kiến sẽ đặt chân tới Việt Nam vào ngày hôm nay và rất có đảm bảo thể lực đá chính trước U23 Việt Nam. Thuyền trưởng U23 Indonesia cho biết mặc dù nhiều cầu thủ quan trọng không thể góp mặt khi khai màn SEA Games nhưng họ sẽ kịp tham dự trận đấu tiếp theo. Khi ấy, sức mạnh của U23 Indonesia chắc chắn sẽ được cải thiện. Đội tuyển Việt Nam đang có được lực lượng khỏe mạnh nhất và hoàn toàn tự tin hướng tới một chiến thắng ở trận trong quân trước đội tuyển U23 Indonesia. Trận đấu giữa Việt Nam với Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2022 và được trực tiếp trên kênh VTV6 Đài truyền hình Việt Nam. Chuẩn bị cho lượt trận ở bảng B, U23 Thái Lan sáng qua đã đặt chân tới sân bay quốc tế nội bài. Thành phần đội gồm huấn luyện viên Mano Polkin và 16 cầu thủ. Số còn lại sẽ cùng trưởng đoàn sang Việt Nam vào hôm nay sau khi kết thúc nhiệm vụ với câu lạc bộ chủ quản. Trước thêm SEA Games 31, Thái Lan bất ngờ bổ nhiệm huấn luyện viên Mano Polkin dẫn dắt U23 Thái Lan, đồng thời bổ sung binh lực với mục tiêu cạnh tranh huy chương vàng. Dù vậy, quá trình chuẩn bị của U23 Thái Lan không được như ý ông, do một số đội bóng không đồng ý nhã quân. Siam Sport hôm nay dẫn lời ông Polkin cho biết U23 Thái Lan không có sự chuẩn bị tốt nhất. Thuyền trưởng U23 Thái Lan cho biết ông đã có hai đêm không ngủ, đội bóng có một số vấn đề cần xử lý. Đợt này, Thái Lan ở bảng B với các đội Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào. Đội bóng của huấn luyện viên Pukin sẽ đá trận trao quân với U23 Malaysia vào ngày 7 tháng 5. Ông Pukin từng dẫn dắt Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo tại AFF Cup 2020. Tuy đánh giá là không có sự chuẩn bị kỹ nhưng tại giải đấu năm nay, bóng đá Thái Lan vẫn là đối thủ lớn nhất của Việt Nam. Nối tiếp AFF Cup năm ngoái, bóng đá Thái Lan tiếp tục hướng đến mục tiêu hạ bệ Việt Nam khỏi vị trí số 1 của bóng đá Đông Nam Á. Thái Lan tỏ đỏ quyết tâm giành lại tấm huy chương vàng SEA Games khi huy động toàn bộ nguồn nhân sự tốt nhất mình có, bao gồm cả dàn cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại SEA Games 31 và nữ Anh Phan làm xăm công bố ba cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu sẽ góp mặt trong đội hình vô chiến. Đó là Benjamin David từ câu lạc bộ Oxford United Anh, Jonathan Kemdi Obe Đan Mạch và chạy A Paybach siêu phẩm phát Estorin Bồ Đào Nha. Những ngày qua, báo chí Thái Lan tiết lộ rằng từ nay đến khi huấn luyện viên buôn kinh chốt danh sách, lực lượng của U23 Thái Lan sẽ còn có sự biến động theo hướng mạnh lên với dự kiến thêm 5 nhân tố ở châu Âu. Có thể nói, cả nền bóng đá Thái Lan đang hỗ trợ tối đa cho mục tiêu giành huy chương vàng của U23 nước này sau thất bại ở giải đấu cách đây 3 năm. Trước đó, Ban tổ chức Thái Lịch cũng đổi lịch các giải đấu quốc nội nhằm giúp đội U23 nước nhà có điều kiện mang toàn bộ lực lượng mạnh nhất tới Việt Nam. Đoàn thể thao Malaysia tham dự SEA Games 31 đặt mục tiêu giành từ 36 huy chương vàng. Như vậy, nếu đặt chỉ tiêu thì Malaysia sẽ có kỳ đại hội kém nhất kể từ SEA Games 1995 tới nay. Đoàn Malaysia gồm 654 vận động viên, nhiều hơn so với kế hoạch đã công bố trước đó là 226 vận động viên. Có lẽ năm nay, sự dè dặt trong việc mang đoàn đi tham dự cũng khiến Malaysia hạ thấp mục tiêu huy chương. Nếu như ở SEA Games 30 tổ chức ở Philippines, Malaysia đứng thứ 5 toàn đoàn với 55 huy chương vàng, 58 bạc và 71 đồng, thì năm nay, họ chỉ đặt mục tiêu 36 huy chương vàng nghĩa là giảm tới 38%. Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia cho biết, sự lây lan của Covid-19 đã hạn chế kế hoạch cử các vận động viên đi thi đấu, trong khi nhiều nội dung thế mạnh của Malaysia cũng không được tổ chức. Năm nay, có thể nói là kỳ đại hội khiêm tốn nhất của Malaysia trong 27 năm qua.
Bên cạnh liên đoàn bóng truyền Việt Nam trao thưởng lớn cho tấm huy chương vàng thì mức thưởng cụ thể cho các vận động viên giành huy chương ở SEA Games 31 cũng được công bố. Cụ thể, liên đoàn bóng truyền Việt Nam đã trao thưởng 1 tỷ đồng cho tấm huy chương vàng, cả đội nam lẫn đội nữ. Điều này cho thấy quyết tâm rất cao giành lấy chiến thắng trên sân nhà. Bóng truyền Nam được đánh giá cao khi có sự chọn lựa nhân sự kỹ cùng với tập luyện gắt gao. Tuy nhiên, đối với đội nữ thì khó khăn hơn khi Thái Lan vẫn được đánh giá là đối thủ rất mạnh trong khu vực. Bên cạnh đó, Philippines cũng trở thành một đối thủ đáng gờm trong đợt này. Ngoài mức thưởng cho các vận động viên giành huy chương tại SEA Games 31 sẽ được thực hiện theo quy định. Các vận động viên giành huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng sẽ lần lượt nhận mức thưởng là 45 triệu đồng, 25 triệu đồng và 20 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc Thanh Thúy và đồng đội mỗi người sẽ có thêm 45 triệu đồng nếu như giành huy chương vàng SEA Games tới. Ở các môn tiếp sức, tiền thưởng sẽ chia đều cho các thành viên. Bên cạnh đó, mỗi vận động viên phá kỷ lục đại hội sẽ nhận 20 triệu đồng. Bộ môn bóng truyền của SEA Games 31 sẽ diễn ra từ 13 đến 22 tháng 5 tại Cung Thể thao Đại Yên, tỉnh Quảng Ninh.